ready ready పిల్లలకి భయంకరంగా ఉంటది ఎవరో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పిల్లలకి కార్ ఎక్కిన ఐదు నిమిషాలకి పోపం కక్కేసుకున్నాడు కూరగాయ అలా దెబ్బతో ఇంకా అసలు బయటికి వెళ్ళడం మానేసే టైప్ అనమాట ఇది పని చేసింది బాడికి డ్రమా మీన్ కూడా హెల్ప్ అప్పుడు మనం క్రూజ్ అప్పుడు కొని పెట్టుకున్నాం వాడలేదు జనరల్గా షిప్ మీద వస్తుంది కదా అక్కడ చూడడానికి కనబడే కానీ చాలా స్లోప్ డేడ్ బాబా అక్కడ సైకిల్ దక్కినప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రేడ్ ఇది రన్నింగ్ ఇక్కడ నరకం కనబడుతుంది ఈ సెగ్మెంట్ కి ఒక పేరు ఉంటుంది పీట్ మౌంట్ పెయిన్ ఈ స్ట్రీట్ పేరు పీట్ మౌంట్ అది కూడా కాదు అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ ఎంపీహెచ్ బాగా అయితే నలభై ఏళ్ళకి వెళ్తుంది వాడు వాళ్ళు తినిపోలేడు కదా ఆడి మామూలుగా వెళ్తే దారిలో దొరికితే మనం దొరకాలి తప్పితే బ్యాక్ రోడ్స్ అంటారు నేను ఇలా జనరల్ ప్లస్ ఇక్కడ స్పీడ్ లిమిట్ పోస్ట్ చేశాడు కదా ఆ ముందుకి వెళ్ళి స్పీడ్ లిమిట్స్ ఉండవు హిల్స్ అట్లీస్ట్ అఫీషియల్గా పోస్ట్ సైన్స్ కనిపించలేదు టర్నింగ్స్లో ఎల్లోలో పెడతాడు సో ఇట్స్ రికమెండెడ్ స్పీడ్ ఆ రకం ఆ టర్న్ స్పీడ్ చెప్తాడు సో టర్నింగ్లో స్పీడ్ లిమిట్ ఎన్ఫోర్స్బుల్ కాదు ఎల్లో సైన్ మీద ఉండాలి ఈ వైట్ బోర్డ్ మీద ఉండాలి మెయిన్ బైకర్స్ పెడతా ఉంటారు వీడియోస్ ఈ మోటార్ సైకిల్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు కంపల్సరీ హెల్మెట్ మీద కెమెరా పెట్టుకుంటారు ఆల్ సేఫ్టీ కోసం నిజంగా ఏమైనా అయినా ఇది వాళ్ళు వీడియోస్ పెడతా ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా దొరికినా కాప్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఫైన్ ఐ అండర్స్టాండ్ బట్ కేర్ఫుల్ మళ్ళీ చేయకుండా పంపించేస్తాను ఎవరు క్యాండిడేట్ లెవెన్కి వెళ్తుందండి సిరీస్ అంటే నీకు పేరుకి వెనకాల త్రీ సీట్స్ కానీ ఒకసారి ఎవరిది రత్నం తెచ్చడం గుర్తుందో లేదు 
మూడు పర్సన్ చాలా కష్టం బ్యాక్ సీట్ లో బట్ టాటా ఎమ్ ఎమ్ ఇస్ స్పెషల్ కార్ ఎమ్ అనేది రేస్ కార్ ఈడ ఎవరో మన
రైట్ అంటే నువ్వు వెళ్ళి జిమ్కి వెళ్ళి అంటే సోఫాలో కూర్చోవడం సోఫాలో కూర్చుంటే అది వ్యాయామం అవ్వదు శరీరానికి అలాగే మైండ్కి వ్యాయామం ఏంటి ఒకరు ఎవడో చెప్పింది మైండ్లెస్గా ఆలోచన లేకుండా చేయడం వ్యాయామం కాదు అది రైట్ నువ్వు మొద్దు పారిపోతావు అప్పుడు ఎందుకంటే నువ్వు ఒకే పంతాలో ఆలోచిస్తావు రైట్ పదును పదును పెట్టాలి నువ్వు అన్నట్టు రైట్ సో పదును పెట్టడానికి ఆలోచనలకు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి బ్రెయిన్కి అది చేయాలంటే నువ్వు బేస్ అతను అతను పదం రాసేది లేదు దానికి ఈ నైన్ టు ఫైవ్ ఉద్యోగాల్లో చేసే చర్యకి అది ఆపితే అప్పుడు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు మీరు అనే ఒక పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ అది అది చాలా చూసా కదా సైకిల్ పడుకుని దొక్కుతారు దాని పేరు ఎలక్ట్రిక్ ఇంకో రెండు పాయింట్లు రాసాను ఇంకో పాయింట్ ఏంటి ఇంకొకటి అతను ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ రాసింది అది అందరికీ కష్టం లేదు అది వర్చ్యూ ఆఫ్ పవర్టీ డబ్బులు లేని తనాన్ని అనుభవించడం రావాలి ఇప్పుడు ఈ రేస్లో పడి డబ్బులు మనుషుల వల్ల డబ్బులకి విలువ కానీ డబ్బుల వల్ల మనుషులకి కాదు అగే దిస్ గై ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంటలెక్చువల్ రైట్ సో ఆ రేస్లో పడిపోతున్నారు అందరూ ఇందులో తోరు అనే అతను ఉంటాడు పర్సనల్ బిలాంగింగ్స్ అన్నీ వదిలేసి అడవిలో ఒక్కడు బతికాడు అనమాట అంటే ఒక మనిషిలో అంత కెపాసిటీ ఉందో మనకి డబ్బులు కూడా అక్కర్లేదు అని అతను ఉద్దేశం అదో పాయింట్ రాశాడు ఇంకొకటి ఏంటి రాశాడంటే చెప్తాను ఇంకోటి చాలా మంచి పాయింట్ రాశాడు ఈ వర్చువ్ ఆఫ్ పవర్టీ ఎంజాయ్ చేయగలగడం పదును పెట్టడం మూడో పాయింట్ ఒకటి ఉంది ఒకటి అది సర్లే సో ఓవరాల్ మొత్తానికి ఇలా ఫస్ట్ ఇయర్ మనోడు ఫిట్ చేస్తాడు తర్వాత ఒక అమ్మాయి తగిలిందంట కలిసాడు ఇది ఎప్పుడైతే తను జాబ్ కూడా లేదో అమ్మాయిని బాగా ఇంప్రెస్ కూడా చేసి మొత్తం పెళ్లి చేసుకున్నాడు అతను తర్వాత ఏవో రెండు మూడు జాబ్స్ చేశాడు టెంపరీ జాబ్స్ బట్ లేదు లేదు నాకు ఇంకా రెస్ట్ కావాలని మానేశాడు తర్వాత ఈ ఆలోచన అయితే పుట్టింది నేను ఈ ఆలోచన గురించి సరిగ్గా ఎవడు మాట్లాడుకోవటం లేదు దీనికి ఏమైనా ప్లాట్ఫామ్ పెడతా ఎలా ఉంటుందని మొత్తానికి అలా మొదలు పెడితే చాలామంది ఇంటలెక్చువల్స్ కట్టా కలిసాడు ఓవరాల్ ఆ వెబ్సైట్ పెట్టి ఇప్పుడు అతను చేసేది ఏంటంటే ఎడిటర్ అనమాట దానికి ఈ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ థింకర్స్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ కట్టా అతనికి ఆర్టికల్స్ కట్టా పంపి ఈ సంభాషణలు ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని చేస్తాడు సో అతను ఇంకో పాయింట్ ఏం చెప్తున్నా రామన్ ఇందులో కూడా ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే గోల్ పెట్టుకుని వెళ్తే కొన్ని కొన్ని సార్ అకంప్లిష్ చేస్తావు కొత్త కొత్త క్రియేట్ చేయాలంటే నువ్వు గోల్ పెట్టుకుని వెళ్ళకూడదు అంట ఇన్నోవేషన్కి ప్రపంచ మార్చాలి ఇలాంటివి ఉన్నాయనుకో అది నువ్వు ఏదో గోల్ పెట్టుకుని ఏదో కొత్త క్రియేట్ చేస్తావు ఏం క్రియేట్ చేయాలి ఏం క్రియేట్ చేయాలి అంటే అవ్వదు చాలా బోర్డమ్ స్ట్రగుల్లోకి వెళ్తే ప్లీజ్ చెక్ రేంజ్ ఇప్పుడు వచ్చింది రే సార్ అప్పుడు నీకు సమ్ న్యూ కనెక్షన్స్ ఫామ్ అయి నువ్వు ఏదో చేసి ఏదో వర్కౌట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది గ్యారంటీ కూడా లేదు రేట్లు దానికి పదం ఉంది సార్ సో మోడర్న్ డేలో ఆ ఛాన్స్ పోతుంది వీఆర్ ఆల్ ఓవర్ ఫిల్లింగ్ ఇది సో అతని టైటిల్ ఏంటంటే వై వి షుడ్ పిట్ ద జాబ్ అని అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి నువ్వు ఇంజనీరింగ్ కుర్రోడు మన ఊర్లో కుర్రోడికి మానే అంటే కుదరదు ఆడ ఇందులో అంటే ఇందులో రెండు డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే మ్యాథ్స్లో అని ఒక అతను ఎప్పుడు చెప్పాడు హైరాకీ ఆఫ్ నీడ్స్ ఫస్ట్ తిండి బట్ట తిండి ఉండాలి తర్వాత హౌస్ ఎన్ని ఉండాలి తర్వాత నలుగురు మనం గొప్ప అని చెప్పుకోవడం కావాలి ఆ తర్వాత ఏదో సంఘానికి ఉపయోగపడే కావాలి తర్వాత ప్రపంచానికి ఉపయోగ అలా అలా హైరాకీ ఉంటుంది కింద లెవెల్ నువ్వు మీట్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ లెవెల్ జనరల్గా హ్యూమన్స్ వెళ్ళలేరు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు రోజు నువ్వు తిండి తినడానికి కష్టంగా ఉందనుకో నువ్వు వెళ్ళిపోయి ప్రపంచం ఎలా మార్చాలంటే చాలా కష్టం ఉంది ఇట్ మైట్ హ్యాపన్ అంటే వన్ ఇన్ ఏ మిలియన్ మేబీ గాంధీ ఇలాంటి వాళ్ళకి పాసిబుల్ లేము మేబీ గాంధీ కూడా అప్పుడు లాయర్ ఉద్యోగం రాకపోతే చేయలేకపోతే నేను సౌత్ ఆఫ్రికాలో రైట్ అదొకటి ఇందులో ఇతను బట్ ఇందులో ఇంకో పాయింట్ ఉంది అందరూ ఉపయోగపడగలిగేది ఏంటంటే ఎంజాయింగ్ ద వర్చ్యూ ఆఫ్ పవర్టీ ఇన్వే విట్ ఇట్ దాట్ అంటే మన పవర్టీలో ఎప్పుడూ లేవు అలాగే మనకి డబ్బులు కూడా పెద్ద ఏమీ లేవు బట్ వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ మన లిమిటెడ్ కన్స్టెంట్స్లో మన ఓన్ గోల్స్ మనకు ఉండేవి ప్రైడ్ ఉంటుంది వీఆర్ గుడ్ అట్ సంథింగ్స్ వీఆర్ బ్యాడ్ అట్ సంథింగ్స్ రైట్ సో అందులో ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉన్నాం ఈ సడన్గా ఈ గ్రోత్ ఇందులో పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ నెక్స్ట్ మిలియన్ డాలర్స్ వల్ల హ్యాపీనెస్ అనుకుంటాం రైట్ సో ఆ పాయింట్ అందరికీ అప్లై అవుద్ది అంటే ఇప్పుడు నిజంగా నువ్వు పది పదిహేను వేలు ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నా కూడా యు కెన్ బి రియలీ హ్యాపీ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్గా జే ఉద్
అది నేను ఎందుకు హ్యాపీగా లేనంటే నాకు ఇంకో పది లక్షలు లేవు అందుకు హ్యాపీగా లేను ఆర్ నేను డైరెక్టర్ కాదు అందుకు హ్యాపీగా లేను అనుకుంటే చాలా తప్ప అది పాయింట్ ఆ ఫండమెంటల్గా అది సాలిడ్గా ఉందనుకో ఫౌండేషన్ అప్పుడు ఆడ ఇష్టం నేను ఏమంటే అది చేయొచ్చు ఇప్పుడు అప్పుడు యాక్చువల్లీ మోర్ ఫ్రీడమ్ వస్తుంది అతను అతని దాంట్లో ఓవరాల్ సమ్ ఇంకా చదవాలి ఇంకా చాలా పెద్ద సగం చదివాను సో అతను చెప్పే పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్ ఇనేవే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అత్త గోల్ ఇప్పుడు ఏం చేసేది జాబ్ మైనస్ నెక్స్ట్ వన్ మంత్లో ఏం చేయాలనుకుంటే నిన్ను కూడా అనుకుంటున్నాను చూడు వన్ ఇయర్లో ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం ప్రూవ్ చేసుకోగలం అదే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది కొత్త కొత్త ప్రూవ్ చేయడానికి కన్స్ట్రక్షన్లో కూడా వాడచ్చు నీకంటే ఇప్పుడు నీ గోల్ వన్ ఇయర్లో ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ చేయాలనుకో ఖర్చు అక్కర్లు ఇద్దరు బొక్కలు ఇద్దరు నీకు టూ ఇయర్స్ అని ఇచ్చాడనుకో యూ విల్ ఫోకస్ ఆన్ అదర్ థింగ్స్ అందంగా ఎలా ఉండాలి అదే బ్రిడ్జ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కుదరదు బట్ హైపోథెటికల్గా ఆలోచించే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా కుదురుద్ది ఆ పై ఉన్నోడు ఎవడో ఫ్రీడమ్ ఇవ్వగలరు కదా అంటే ఇప్పుడు గోల్డెన్ గేట్ బ్రిడ్జ్ ఉంది ఏముంది ఇప్పుడు సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ కాకుండా నార్మల్గా కటైన్మెంట్ అదే ఆ లెవెల్లో విజనరీ ఉంటేనే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది అది నా పాయింట్ ఇన్ఫాక్ట్ అలా ఎక్కడ అంటలేదు రండి ఈ స్టార్ట్అప్స్ లో కంటే ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఐ థింక్ ఎర్లీ డేస్ లో అన్ని ఎవరు అనుకుంటారు ఫ్రీడమ్ ఇట్స్ ఓకే టు ఫెయిల్ ఇది అంతా ఇప్పుడు అంతా ఆ కల్చర్ ఇప్పుడే సైజ్ పెరిగి కొద్దీ నీకు ఆ ఫ్రీడమ్ తగ్గిపోద్ది ఇవ్వలేరు ఎందుకంటే దుర్వ దుర్వ దుర్వినియోగం చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు ఉపయోగ ఉపయోగించుకునే వాళ్ళకి ఇంతే రైట్ వస్తుందా దిగుతా ఒకసేపు తెలిసి రాట్ పెట్టుకున్నట్టు ఉంది అది నా అది కూడా అనుకున్నాను ఈ స్మెల్ వల్ల ఇక్కడ ఆపమంటే ఆపుతాను ఆపన అదే అదే ఇష్ట కొంచెం బాడీ మళ్ళీ స్టేబుల్ అయితే రాను అండి రెండు మూడు సార్లు వస్తే సెట్ అయిపోతాడు అండి చివరికి వస్తుంది నీకు లాస్ట్ గా డౌన్ డౌన్ అప్పుడు దాకా బాడీ ఒక దానికి అలవాటు పడి ఉంటుంది డౌన్ లో నాచురల్ గా ఫైవ్ ఎంపీ చెక్ లాగుద్ది కదా కార్ ఇది ఏంటి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు 
లిమిట్స్ లో టార్స్ యాక్చువల్ స్పీడ్ లిమిట్ లేదు చూడు అక్కడ అక్కడ ఎక్కడ మళ్ళీ ఉండదు అది ఎల్లో బోట్ అది టర్న్ టర్న్ స్పీడ్ ఎల్లో అంటే దట్ ఈస్ స్లో ఆ ఒక్క సెక్షన్ స్లో యాక్చువల్ ఒకసారి చూస్తాను మళ్ళీ డిఎంవి హ్యాండ్ బుక్ అది ఎన్ఫోర్సిబుల్ స్పీడ్ లిమిట్ కదా ఎల్లో ఇట్ ఈస్ ఫర్ యూ ఆ టర్న్ ఫార్టీ కేఎంపిహెచ్ హ్యాండిల్ చేయగలం ఫార్టీ ఎంపిహెచ్ స్పీడ్ లిమిట్ నీకు బ్లాక్ బోర్డ్ ఉంటుంది పైన కొంచెం అక్కడ మప్పులు బోర్డు హిట్ అవ్వాలి జాబ్ మానేసిన బోర్డు వచ్చినప్పుడే అప్పుడు క్రియేటివిటీ ట్రిక్కరింగ్ మొదలవుతుంది ఈ లోపల సరదా బుక్స్ కట చదువుతాయి సద్వినియోగం చేయకపోయినా పర్లేదు అదే హోల్ పాయింట్ అది అది కూడా కాదు ఖాళీగా ఉండడం ముఖ్యం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏదో అయిపోతుంది ఏదేదో చేసేస్తున్నాం అనుకో ఏమంది మళ్ళీ ఉద్యోగం టైప్ లో నువ్వు ఆలోచించడానికి ఆస్కారం చూద్దు ఇట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎండ్ ఎండ్ రిజల్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ వెళ్ళి ఉద్యోగం జాయిన్ అవుతాం అది అంటే సో ఆ రకంగా నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ విల్ బి లైక్ నాకు ముందే తెలుసు కదా అనుకోవచ్చు బట్ ద టెన్ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ అన్నది అది కానీ హ్యాపీ అయితే అప్పుడు విల్ సైడ్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ రాయనే ముక్కలు చేస్తారేమో కదా సో ఆ రాయి పేరేంటి అది అది గ్రానైట్ కదా ఆబ్వియస్ గ్రానైటేనా సో ఇప్పుడు ఇంట్లో వేస్తే గ్రానైట్ కౌంటర్ టాప్ ఇది ఒకటేనా అయితే అదే అందులో కొంచెం పాలిష్ ప్లస్ ఇంకొంచెం హై క్వాలిటీ అని ఉంటుంది సో ఇప్పుడు స్ట్రక్చరల్ గా ఇంకా ఆ కంకర్ కాకుండా ఏది రోడ్ ఇంకా అన్నాలు నిలబడతారు అడి అంత గట్టిగా వేరే మెటీరియల్ లేదు ఇంకా సో ఆ రకంగా ఫిజికల్ లిమిటేషన్ ఉంది ఆర్ మేబీ గ్రానైట్ యాంపుల్గా ఉంటుంది అండి లక్కీగా గోల్డ్లా కాదు మరీ తక్కువ కాదు నాకు ఇదొకటి ఫ్యాసినేషన్ ఈ పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి కదా అసలు అంత ఇంజనీరింగ్ అంత సిస్టమ్ ఆలోచించి ఇప్పుడు అన్ని పైపులు అన్ని వైర్లు ఇదంతా ఉంటాయి ఎక్కడ వచ్చినది పోయింది అనుకో ఎంటైర్ కంపెనీ ఆగిపోవచ్చు అసలు ఎలా డీబక్ చేస్తారు ఆబ్వియస్లీ మాడ్యులర్గా ఉంటుంది అనుకుంటా ఒకటి పోతే ఈ ఏరియాలో పోయింది చూడండి అదే అదే మాడ్యూల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనుకుంటే సైన్ సేమ్ అంటే కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్కి అప్లై అవుతాయి అన్ని బట్ ఫిజికల్ వరల్డ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఛానల్స్ ఇంకా 
ਸੈਕਿੰਡ ਰੇਡੀ ਹਾਈਵੇ ਕੇ ਸਾਹ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా డబ్బులు దొబ్బుతున్నారు జనాల నుంచి నెంబర్ 2 నా ప్రొడక్ట్ విడి దొబ్బుతున్నారు టైం కూడా టైం దొబ్బేస్తున్నారు రైట్ నేను డ్రైవ్ చేసుకొని డ్రైవ్ చేసుకొని ఐ యామ్ అకౌంటబుల్ స్టిల్ అనకల మంచి పవర్ షాట్స్ ఉంది రైట్ బట్ అని వాదించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అందులో ఒక ఒక ఒకడు ఉంటాడు యాంటీ గవర్నమెంట్ కార్ ఫ్యాన్ ఒకడు ఉంటాడు సమ్ పీటర్స్ రిక్ట్ స్పీటర్స్ వాడి రాస్తా ఉంటాడు దీని గురించి గవర్నమెంట్ రిఫండ్ అవ్వాలి స్పీడ్ టికెట్స్ అన్ని స్పాయిలర్ పైక్ ఉంది దాని వల్ల కూడా నువ్వు పోల్చుకోవట్లేదు వెనకాల ఉంది చూడు పైక్ లెగిస్తుంది అది అది జనరల్గా సెవెంటీ పైన ఉంటే లెగిస్తుంది అలా కూడా కాప్స్కి దొరకచ్చు కాప్ గారు చూడగా డబ్బులో ఉండడం తెలుస్తుంది డబ్బే ఒకటిలో ఉండడం కదా లెగిస్ ఉంటుంది
కెమెరా ఉన్నప్పుడు చూసి నెక్కాలన్నమాట వీడుతో అఫీషియల్ పేపర్ మీద రూల్ ఈ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ఫార్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయితే ఇప్పుడు సిక్స్టీ డేస్ ఉంది జాబ్కి జాబ్కి మధ్యలో నువ్వు సిక్స్టీ డేస్ నువ్వు అన్ఎంప్లాయిడ్గా ఉండొచ్చు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ సో ఇలాంటప్పుడు నిజంగా జాబ్ మారిన నీట్గా వన్ మంత్ బ్రేక్ తీసుకోవచ్చు ఇండియన్స్ వన్ మంత్ ఏముంది ఎవరన్నా తీసుకోవచ్చు రైట్ సేవింగ్స్ స్కూల్లోనే కాదు యూఎస్లో యాక్చువల్లీ స్కూల్లో ఇంపార్టెన్స్ అంత ఉండదులే నువ్వు చెప్పు నువ్వు రెజ్యూమే రాసుకునేది నిజంగా నీకు వస్తే ఉద్యోగం వస్తుంది ఏదో కొంతమంది రాసి పడినట్టు అలా అయితే రాడు పడుతుంది